சிம்ம ராசி நேயர்களுக்கு ஆங்கில புத்தாண்டின் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆங்கில புத்தாண்டின் நல்வாழ்த்துக்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரிக்கு மேலே சுபிக்ஷமான ஆண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு ஊருக்கு அவுட்டரில் கட்டண வீடாக வாங்கக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது பூர்வ புண்ணியம் பெற்றோர்கள் இவர்களுக்கு செய்தக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமையுது அதுபோக கணவன் மனைவியில் ஏற்பாடுபட்ட எ இடர்பாடுகள் நீங்கி சந்தோஷமான பெருவாழ்வு வாழக்கூடிய அமைப்பும் தொழிலில் அபிவிருத்தி கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பும் மூத்த மகள் மூத்த பிள்ளைக்கு ஏற்படக்கூடிய மெடிக்கல் சார்ந்த உபாதைகளுக்கு ஒரு விடிவு காலம் கிடைக்கிறதுக்கும் உற்றார் உறவினர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பகையை நீங்குவதற்கும் இந்த சிம்ம ராசிக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டு இருக்குது இருந்தாலும் மூச்சு வாங்கிறது சளி சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவு மூச்சு விட சிரமப்படக்கூடியது நெஞ்சு சளி சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் இந்த ஆண்டு பிரதானமாக அக்டோபர் மாதம் முடிக்க நீடிப்பதால் சிறு சிறு வைத்தியருடைய ஆலோசனை கேட்டு சிறு சிறு விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தக்கூடிய அமைப்பாக இந்த ஆண்டு பிரதானமாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சிம்ம ராசியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு மூட்டு சார்ந்த வழிகள் ஏற்படுவதற்கும் அடிக்கடி மனநிலையில் குழப்பமும் தயக்கமும் ஏற்படுகளாக இருந்தாலும் நல்ல கட்டண வீடு சுபிட்சமாக அமைகிறதுக்கும் அந்த வீட்டில் கணவன் மனைவி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கும் உற்றார் உறவினர்களுடைய பகையை நீங்கி மிகப்பெரிய சிறப்பான பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்குது சிம்ம ராசியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு எல்லாமே யோக பலம் நிறைஞ்சதாக இருக்கிறனால இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுங்கிற கூட இந்த வருடம் இந்த வருடம் சர்வாதி வருடம் பிரார்த்தனையை கூட்டி பலனை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய காலகட்டமாக இருப்பதனால் நீர்வளம் சுரக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீர்வளத்தையும் வாஸ்து கோளாறு இல்லாமல் வீடை அமைச்சுக்கிறதுலையும் அதே பத்திரங்களை தகுந்த முறையில் வல்லுநர்களை வச்சு சரிபார்த்து அமைச்சுக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்ம ராசி நேர்களுக்கு கூடுதலாக சிறப்பான பலனை அமைக்குங்கிறது சிறிதும் ஐயம் இல்லை இவர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பிரதானமாக வணங்க வேண்டிய கோயில் என்ன சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் சூரியன் தான் இருக்கிறார் அப்போது இந்த வருடத்துக்கு வந்து புதன் வர்றார் பொதுவாக சூரியன் புதன் சேர்ந்தால் புத ஆதித்ய யோகம் ஏற்படும் அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இருந்தாலும் இந்த புத ஆதித்ய யோகத்தை வந்து நம்ம முழுமையாக அனுபவிப்பதற்கும் அந்த புத ஆதித்ய யோகம் தான் நோய் நொடிக்கெலாம் நிவாரண நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறதுக்கும் கல்விக்கு அதிபதியாக இருக்கிறனால சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சேர்ந்து வணங்க வேண்டியது கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியனார் கோயில் ஏன்னா ஏழு குதிரைகளை பூட்டி வரும் இந்த வருடத்தில் சர்வாரி வருடத்தில் ராஜா புதனாகவும் அவருக்கு வாகனம் குதிரையாகவும் பஞ்சாங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ குதிரை திறன் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் சூரிய நாராயணர் பார்க்குறது அதை எந்த கோயிலில் திருவிழா நடந்தாலும் சூரிய பிறை வாகனத்தை போய் கண்டு மகிழ்வது இந்த சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கூடுதல் சிறப்பான பலனை தரும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வீட்டில் இவர்கள் எல்லாத்துக்குமே அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் இந்த வருடம் நல்லா சிறப்பாக இருக்கிறது இவர்களுக்கு எல்லாமே வீட்டில் செய்யக்கூடிய பரிகாரங்கள் என்ன சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வாஸ்து கோளாறு சில கஞ்சத்தனமான செலவினங்களை தவிர்த்து வல்லுநர்களை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது பணத்தை செலவழிப்பதற்கு தயக்கமும் நயக்கமும் ஏற்படும் ஒரு சில சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பணத்தை தண்ணியாக இறங்கக்கூடிய அமைப்பும் ஏற்படும் அதனால் இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்து வீட்டில் பார்க்கும் பொழுது லட்சுமி குபேர பூஜை அட்லீஸ்ட் ஒரு குபேரனை வாங்கியாவது அவனை ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் வைத்து டெய்லி புது காசுகளை அவனுக்கு சேவிச்சுட்டு வந்தால் அல்லது மஞ்ச காசுகளை இப்போலாம் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாலாம் மஞ்ச நில காசே கிடைக்குது அதை டெய்லி அணுதினமும் ஒரு நாள் ஒரு பொழுதும் மனக்காக குபேரனை சுற்றி சேவிச்சுட்டு வந்தாலும் குபேரனை இந்த சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வடக்கு திசையை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது வச்சாலும் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு குபேர யோகம் கிடைக்குங்கிறதுல சிறிது மையம் இல்லை ஆகவே சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி புது வீட்டில் புதுமையான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்க போகிறதுங்கிறது சிறிது மையம் இல்லை சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள்